Holt bitte alle eure Kalender raus. Nächstes Jahr habe ich eine Ausstellung im Kultur- und Bürgerhaus in Mahne in der Nähe von Heide bzw. ungefähr eine Stunde von Hamburg entfernt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr alle vorbeikommt. Die Vernissage ist am 7. Januar und die Ausstellung wird bis zum 25. Februar 2024 gehen. Wird meine Abschlussarbeit Cocoon ausgestellt, mit der ich letztes Jahr meinen Abschluss an der Ostkreuzschule für Fotografie hier in Berlin gemacht habe. Das Projekt Cocoon geht um Frauen, die von unterschiedlichen Ländern, also von England, den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Nigeria, die ihr Zuhause in der Normandie in Frankreich gefunden haben und die alle irgendwie unterschiedliche Geschichten und Hintergründe haben, warum sie genau in die Normandie gelandet sind, aber trotzdem irgendwie eine Ähnlichkeit haben und das ist an ihren Träumen irgendwie festzuhalten und die auch zur Realität zu machen. Ich freue mich sehr, dass es jetzt in Schleswig-Holstein meinem früheren Zuhause oder was ich früher mein Zuhause genannt habe, ausgestellt werden kann und irgendwann würde ich mich auch sehr freuen, wenn es nach Frankreich kommt, damit auch die Frauen, die ich porträtiert habe, auch die Bilder mal im Ausstellungskontext sehen können. Ich dachte, ich nehme diese Ausstellung als Anlass, eine kleine YouTube-Serie zu machen zum Thema Kukun hinter den Kulissen, wie ich sozusagen daran gegangen bin, was für Arbeit dahinter steckt wie ich, ähm, wie ich geprintet habe in der Dunkelkammer, wie ich allgemein fotografiert habe, wie ich die Interviews geführt habe und wie ich von vornherein erstmal an die Kontakte gekommen bin und wie ich das ganze Ding überhaupt gestartet habe. Ich werde mein Bestes geben, das Ganze mit einem englischen Untertitel zu versehen. Der Grund, weshalb ich das auf Deutsch machen möchte, ist, weil in der Ausstellung viele deutsch sein werden und das wahrscheinlich leichter finden als Englisch. Aber trotzdem weiß ich auch, dass die ganzen Frauen, die ich interviewt habe und porträtiert habe, dass die alle Englisch sprechen. Situation seit ein Abschlussprojekt machen zu wollen, an der Ostkreuzschule oder irgendwo anders, oder wenn ihr einfach interessiert daran seid, wie, wie welche Arbeit dahinter steckt, freue ich mich natürlich sehr, dass ihr hier alle mit dabei seid. In 22 habe ich meinen Abschluss gemacht an der Ostkreuzschule für Fotografie in Berlin und habe davor eineinhalb Jahre in meinem Abschlussprojekt gearbeitet. Das Endresultat, kleiner Spoiler-Alert, ist dann eine Abschlussausstellung, eine Gruppenausstellung gewesen im September 22 und ein kleines Buch, <lacht> ein kleines schönes Buch, was ich selbst gestaltet habe, was es auch noch ein bisschen zu haben gibt. Also wenn ihr gerne möchtet, könnt ihr gerne dieses schöne Buch erwerben. Das ist mein erstes richtiges Buch und ich bin sehr stolz darauf. Also das Thema an sich, in 2021, so Januar, Februar, habe ich mich damit beschäftigt, was möchte ich eigentlich machen. Und es war ein bisschen, bisschen mühselig, weil ich nicht so ganz wusste, ich wollte es irgendwas Großes, irgendwas Großes, Aufregendes machen, was ich noch nie irgendwie davor gemacht habe und was irgendwie ganz cool ist und was auch ja, fancy ist. <lacht> Keine Ahnung, irgendwie ich wollte Eindruck damit machen, weil es ja das Abschlussprojekt ist. Genau, und habe mich damit eigentlich ziemlich verzettelt, weil ich irgendwie Themen hatte, die irgendwie über, von denen ich so weit entfernt war, dass ich selbst irgendwie auch nicht wusste, wie ich da anfangen sollte und starten sollte und hat mir mein Dozent empfohlen, eine Zeitung zu kaufen oder irgend, irgendwer anders hat mir empfohlen, eine Zeitung zu kaufen, um mal durchzugucken, welche Themen gerade so angesagt sind und ob ich da vielleicht ein Thema finde, was ich interessant finde. Fand ich nicht. Fand ich aber nicht. Also der Tipp hat gar nichts gebracht, muss ich sagen. 
Ich hatte nur eine Zeitung für 5 Euro gekauft und es war mal schön, wieder eine Zeitung zu lesen, aber irgendwie, weiß nicht, hat das nichts so gebracht. Dann habe ich mich zurückgeändert oder mal geguckt, zu welche anderen Projekte ich davor so alles gemacht habe. Und die hatten irgendwie alle was mit mir selbst zu tun. Jetzt weiß ich, dass viele Dinge, die ich fotografisch mache, immer irgendwie den Startpunkt bei mir selbst haben und irgendwie ja, sehr, sehr, sehr persönliche Themen sind. Und deswegen habe ich mal so geguckt, ja, was mich einfach ein bisschen beschäftigt hat und wo ich mehr oder länger darüber nachgedacht habe. Und das war eben eine Erfahrung 2020. Im Februar bin ich für zehn Tage oder so nach Frankreich gefahren. Das erste Mal in Paris gewesen und danach wollte ich irgendwas Neues erfahren und bin für zehn Tage dann auf so eine Farm, Gemüsefarm gegangen über Workaway. Ich dachte, hm, das ist eine ganz gute Idee, irgendwie zu arbeiten und dann gleichzeitig also eine kostenlose Unterkunft zu haben. Und es war nicht so weit entfernt von Paris und easy mit dem Flixbus zu erreichen. Und ich wollte ja auch meine Französischkenntnisse auffrischen. Ne? Dummerweise war das jetzt äh, eine Engländerin, die dort diese Gemüsefarm hatte, deswegen waren meine Französischkenntnisse jetzt auch nicht signifikant besser geworden. Aber egal. Jedenfalls diese Erfahrung dort hat mich überrascht oder sehr nachträglich beeinflusst, beeindruckt. Es war meine erste richtige Reise so alleine, wo ich auch oder die ich mir alleine überlegt habe, dann Zoe zu treffen. Zoe, also die Engländerin, die diese Gemüsefarm hatte, war schon cool, weil, weil die irgendwie eine super starke Persönlichkeit hat, super direkt ist, auch an andere Menschen irgendwie sehr offen herangeht und sie hat mir irgendwie den Eindruck gegeben, als wenn sie mich ohne Worte gefragt hat, so ja, warum bist du hier, was willst du machen, was treibt dich so in deinem Leben eigentlich an? Und dann habe ich auch noch andere Menschen in diesem Umkreis getroffen und die waren sehr mit sich selbst auch beschäftigt irgendwie und mit ihren eigenen Projekten, aber haben nie irgendwie diese, dieses Community-Denken vergessen oder vernachlässigt und waren da sehr involviert. Es war einfach eine schöne Atmosphäre, da zu sein und von diesen, von diesen ganzen Energien umgeben zu sein. Das hört sich ein bisschen esoterisch an, aber es war irgendwie krass energiegeladen, diese Zeit dort. Danach, ich habe mir, glaube ich, eine Liste geschrieben, so, was möchte ich eigentlich alles in meinem Leben so ändern? Wo möchte ich hin? Und habe dann auch mal so überlegt, so, welche Träume sind da eigentlich die jetzt zwar utopisch sich anhören, aber warum schreibt man die nicht trotzdem mal auf und guckt mal, wie nah man an diese Träume kommt? Warum muss man sie gleich verwerfen, nur weil sie oder weil andere bestimmt denken, dass sie utopisch sind? Jedenfalls diese Erfahrung hat mich sehr beeinflusst und dann dachte ich so, gut, das wird jetzt mein Thema und habe dann so eine E-Mail geschrieben und dann gefragt, ob ich da noch mal vorbeikommen könnte. Und dann meinte sie so, ja, dann bin ich dort hingefahren. Also ich hatte sozusagen, im März habe ich sie angeschrieben, mehr oder weniger einen Monat, um das Ganze so vorzubereiten und die Logistik ein bisschen zu sammeln. Ich hatte das große Glück, dass ich das Auto von meinen Eltern ausleihen durfte und sozusagen damit flexibel dort hinfahren konnte, weil ich konnte mich erinnern, als ich dort 2020 mit dem Bus von Paris gekommen bin, war ich halt da in der Franche. Aber äh, konnte jetzt auch nicht so einfach weg, weil Busse sind da jetzt nicht so wirklich gut gefahren. Deswegen war ich eigentlich nur dort. Wenn man so ein langzeitiges Projekt irgendwie macht und auch ähm, intendiert, mehrere Menschen zu besuchen, dann muss man da ein bisschen unabhängig sein und flexibel. Und deswegen hatte ich großes Glück, dass ich das Auto ausleihen durfte. Dann habe ich mich entschieden, Großformat zu fotografieren. Auch ein weiteres großes Glück hatte, dass ich von einem sehr netten Menschen in meinem Umfeld eine Großformatkamera geschenkt bekommen habe. Habe natürlich aber auch dann meine Kleinbildkameras mitgenommen und meine digitale Kamera, damit ich da ein bisschen Sicherheit habe, falls es alles in die Hose geht, weil das ist ein bisschen blöd. Weil ich konnte es nicht dort vor Ort entwickeln und habe sozusagen einen Monat fotografiert und dann kam ich zurück und konnte erst sehen, so, ob das überhaupt was geworden ist. Und habe mir natürlich erstmal so einen Fragenkatalog aufgeschrieben oder allgemeinen Gedanken gemacht, so worum es gehen soll. Das Thema war dann 
zu Hause, wo, wie fühlt sich der Mensch zu Hause, wo kommen die Menschen, die dort hingezogen sind, wo kommen die überhaupt her, was hat sie dort in die Gegend gezogen und was macht diese Gegend überhaupt so attraktiv und was bedeutet eigentlich selbst für mich zu Hause und das wollte ich sozusagen herausfinden, indem ich andere einfach frage und vielleicht dadurch ein bisschen näher an meine eigenen Antworten komme. Weshalb die Normandie so einen besonderen Platz, glaube ich, in meinem Sein hat, ist es sehr ähnliches wie Schleswig-Holstein. Das heißt, es gibt 50 verschiedene Töne von Grau. Regen ist da, das Wetter ändert sich recht schnell, die Menschen sind ruhig sind ehrlich, bodenständig. Andere würden sagen distanziert, aber ich würde sagen, eine gute Distanz ist ganz, ganz okay. Was ist überhaupt ein Langzeitprojekt? Question mark. Und wie mache ich sowas? Das war auch eine gute Frage, die ich hatte. Langzeitprojekte für mich sind so Sachen, an denen ich so gedanklich mindestens irgendwie ein Jahr oder einige Monate arbeite. Manche Langzeitprojekte sind halt so lebenslange Projekte. Ich weiß nicht, ob man die dann irgendwann wirklich abschließen kann. Aber für dieses Projekt Cocoon habe ich mich gedanklich schon ja, fast zwei Jahre sozusagen beschäftigt. Wie fange ich Langzeitprojekte an? Meistens passiert es halt hier drin, wenn ich eine Idee oder einen Gedanken habe, der irgendwie immer wieder auftaucht und wo ich nicht irgendwie so auf eine Lösung komme und was ich irgendwie auch nicht ganz verstehe und so. Wo, da, wo das Denken nicht mehr ausreicht, benutze ich die Fotografie, um da ein bisschen mehr zu untersuchen oder ein bisschen mehr zu hinterfragen oder auch ein bisschen anders an meine Gedanken ranzugehen. Deswegen finde ich auch Fotografie so spannend, weil ich mich noch sozusagen in einer anderen Art und Weise mit einem Thema auseinandersetzen kann und wo es dann auch interessanterweise dann auch wieder, wodurch ich andere Menschen kennenlerne, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigen und ich finde es manchmal sehr schön, dass ich dadurch mir die Zeit nehmen kann, mit Menschen mich auszutauschen, halt ein bisschen darüber zu philosophieren über so ein Problem oder einen Gedankengang oder so. So bin ich auch da rangegangen an hm, Cocoon. Am Anfang stand gar nicht fest, dass ich das Projekt nur über Frauen machen möchte. Ich wollte eigentlich nur die Menschen, die ich dort getroffen habe, das erste Mal, als ich dort war, die wollte ich eigentlich alle interviewen. Wie endlich angekommen bin, noch nie so lange Auto gefahren bin. Ich glaube, das längste war davor zwei Stunden und da habe ich das dann wirklich gemacht, dass ich sechs Stunden pro Tag gefahren bin, weil ich wollte mich auch nicht zu überwältigen und bin dann erst nach Köln gefahren, von Köln dann weiter nach Anjem, habe eine Nacht im Auto geschlafen und von dort bin ich dann weiter nach Avranche gefahren, was auch nochmal so sechs, sieben Stunden waren. Und dann bin ich am Abend angekommen, ich durfte was sehr cool war bei Zoe nochmal über Nacht und durfte in dem in kleinen Caravan übernachten. Und dann habe ich mich zusammengesetzt mit Zoe und Zoe hatte ihren Onesie schon an und ihren schwarzen Tee mit, mit Milch drin und saß dann da in der Küche und hat sich dann Zeit genommen für mich. Und dann habe ich ihr von der Idee erzählt und auch gefragt irgendwie, weil ich weiß, dass sie sehr gut vernetzt ist. Ob sie Leute kennt, die vielleicht Interesse haben, an diesem Projekt teilzunehmen. Dann hat sie einige Names gedroppt. Manche davon habe ich schon kennengelernt das erste Mal, als ich da war. Und andere aber noch nicht. Da waren überwiegend Frauen, die sie da genannt hatte. Und dann dachte ich so, ja, warum, warum mache ich es nicht über Frauen? So ist es so ein bisschen entstanden, also ein bisschen mit Input von, von Zoe. Dann habe ich da auch schon gleich das erste Interview geführt, was ich leider nicht aufgenommen habe, wo ich einfach so am Mitschreiben war. Und ich habe versucht, ich glaube, viele Dinge ja, sind mir da auch leider entgangen, weil ich einfach Kurzzeitgedächtnis hat nicht alles gespeichert. Und meine, ich kann auch nicht alles mitschreiben. Und einige Notizen, da war ich so, hm. Was soll das denn jetzt heißen? Und das so war mein erster Tag dort. Und nach dem Tag oder nach dem Interview war ich schon voll so buff mit Ideen und war ja auch sehr dankbar. Und genau am nächsten Morgen dann angefangen, darüber nachzudenken, wie ich das besser machen kann mit den Interviews. Ich wusste davor auch noch gar nicht so richtig, wie man überhaupt ein Interview führt. Ich hatte geübt, mit meiner Großformatkamera zu fotografieren, hatte so vier Probefotos gemacht. Davor hatte ich auch schon mal ein bisschen mit einer anderen Großformat fotografiert. Aber genau, das, das war ja auch noch nicht ganz so ähm, geübt drin. Französisch ging, habe ich auch nicht so gut gesprochen, 
Aber die meisten haben Englisch gesprochen. So hat sich das dann entwickelt und so habe ich die Menschen meistens getroffen, interviewt für zwei Stunden, ein oder zwei Stunden und danach entweder gleich fotografiert oder an einem anderen Tag fotografiert. Ich weiß, dass ich bei Zoe, das ist ein weil ich am Abend sie interviewt hatte, dass ich ein paar Tage später erst das Foto gemacht hatte. Und das Foto ist tatsächlich auch nicht das, was es letztendlich in die Auswahl geschafft hat, sondern als ich das dritte Mal nach Avranche gefahren bin, da habe ich dann, ich glaube, eine, an einem der letzten Tage nochmal ein Foto von Zoe gemacht, womit ich mehr zufrieden war. Weil ich glaube, wenn man fotografiert, muss man auch so ein bisschen bereit sein, sich selbst zu öffnen. Und für mich... Auf jeden Fall gilt das so. Und ein bisschen von sich selbst auch zeigen. Wie mit Zoe, weil, weil sie so eine starke Persönlichkeit ist. Ich hatte ein bisschen, ich hatte sehr großen Respekt vor her, ähm, für, für sie. War so ein bisschen eingeschüchtert und konnte, glaube ich, deswegen nicht ganz... Puh, ich glaube, ich war aufgeregt, sie zu fotografieren. Deswegen dann am Ende, das dritte Mal, als ich dann dort war, hatte ich dann mehr Ruhe. Habe ich verstanden, dass sie gar nicht mich zu verunsichern versucht hat, sondern eher dazu gepusht hat, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu haben. Und das habe ich dann erst am Ende gesehen. Das zweite Mal, als ich dort war, war ich, wie gesagt, die ganze Zeit habe ich bei Zoe übernachtet. Meistens habe ich die Menschen Nachmittag getroffen und vormittags habe ich so ein bisschen auf der Gemüsefarm versucht auszuhelfen, weil ich wollte mich ja auch irgendwie re revanchieren dass ich da for free ähm, übernachten konnte. Und ich weiß noch, dass ich ein ganz schlechtes Gewissen hatte irgendwie, dass ich ja nicht den ganzen Tag dort helfen konnte. Ich weiß nicht mehr, ob ich große Hel Hilfe war, weil erstens, ich kannte mich überhaupt nicht aus mit Gartenzeug. Zweitens habe ich es auch nicht unbedingt ultra gerne gemacht. Ich habe auf jeden Fall diesen Zwiespalt gehabt, so mich vollkommen auf mein Projekt zu fokussieren und auch da irgendwie zu helfen. Das war dann wirklich sehr anstrengend und ich kann mich erinnern, dass ich nach ungefähr zweieinhalb Wochen aber so kaputt war, weil ich dann mit ungefähr so sechs Leuten gesprochen hatte und irgendwie keine wirkliche Zeit hatte, das alles zu verarbeiten, weil ich ja auch irgendwie alleine da war und mit niemandem so richtig darüber sprechen konnte. Irgendwie war ich so überladen mit Gedanken und... Sachen, dass ich gar nicht wusste, wohin. Da weiß ich noch, ich bin von einem Gespräch gekommen, war auf dem Weg nach Avranche zurück. Ich bin irgendwie an die Seite gefahren, habe erstmal geheult und das war alles rausgelassen und danach überlegt, so, okay, wie, was, was mache ich hier eigentlich? Ergibt es überhaupt alles Sinn? Weil bis dahin hatte ich auch noch nicht die Ergebnisse bekommen. Wenn du halt dann auch analog fotografierst, du kannst halt nur hoffen, dass da irgendwie was Gutes dabei rauskommt und hoffen, dass irgendwie da keine Licht liegt sind, also keine Lichteinfälle sind, die du halt nicht haben möchtest, habe ich diesen schönen Baum fotografiert und gedacht, dieser Baum ist jetzt mein Anker. Der Baum hat mir irgendwie so viel gegeben. Es ist so absurd, wie viel Bedeutung manchmal in so, so Landschaften kommen oder in Bäume oder in Situationen kommen. Aber dieser Baum hat mir wirklich irgendwie geholfen, daran zu glauben, dass das Projekt, was ich gerade im Kopf hatte, dass das auch funktionieren wird. Und das ist, glaube ich, auch immer so eine Sache, wenn man halt so lange und alleine in so einem langen Projekt arbeitet, zweifelt man auch unglaublich viel daran. Ich denke, das ist normal. Irgendwie es gibt Phasen, wo man mehr zweifelt, wo man weniger zweifelt. Da muss man irgendwie sich durchpushen und da muss irgendwie gut auch von anderen Leuten mal Input bekommen, damit mal ein bisschen aus seinem eigenen Denken aus irgendwie mal rauskommt und das ein bisschen mit Abstand aussieht. Auf jeden Fall hatte ich das dann geschafft, also einen Monat ungefähr in Frankreich zu bleiben und zu fotografieren. Hatte ungefähr 75 Großformat Bilder fotografiert, von, von jeder Frau ungefähr vier bis sechs Fotos gemacht. Dann digital noch Sicherheitsfotos von, von den Menschen gemacht, damit ich auch meinem Dozenten in Berlin sagen konnte, ich habe die wirklich getroffen, <lacht> falls, falls ähm, die Großformatbilder nichts geworden wären. Dann hatte ich noch Kleinbildfilme voll gemacht, ich glaube so 30 Stück oder so. Auf jeden Fall bin ich dann zurückgefahren, wieder sechs Stunden nach Amiens, dann eine Nacht im Auto geschlafen, dann sechs Stunden weiter nach in die Nähe von Düsseldorf, weil da ähm, Familie wohnt und dann habe ich da noch eine Nacht übernachtet und dann wieder zurück nach Berlin habe ich sehr lange gestanden und Filme entwickelt. Man kann in so einem Kanister sechs Filme gleichzeitig entwickeln. 
sechs Großformatfilme. Und dann noch die Kleinbildfilme. Und zwar toll. Man kann jetzt sagen, ihr so, ja, war es nicht langweilig? Nee, war es nicht. Weil da hat dann endlich das angefangen, dass ich mir alles nochmal neu in den Kopf holen konnte und dadurch denken konnte, was eigentlich passiert ist oder was mir alles erzählt worden ist, wie das vielleicht zusammenpasst alles. Dann bin ich wirklich ins Dunkle gegangen, nachdem alles entwickelt war. Und habe erstmal Kontaktbögen gemacht. Ein Kontaktbogen ist, wenn man sozusagen in der Dunkelkammer steht und dann die, das Fotopapier hat und da drauf dann seine Negative legt, das dann belichtet. Das heißt, die Negative haben Kontakt zu dem Fotopapier und man hat sozusagen vielleicht schon mal eine Idee, was man, was man fotografiert hat. Und es ist nicht so zeitaufwendig. Das habe ich dann, ich glaube, innerhalb so einem Monat oder zwei, drei Wochen war ich damit durch und hatte sozusagen die Fotos erstmal so schon da. <lacht> Hab das dann gezeigt und dann mit meinen Mitstudierenden, die haben dann ja auch nochmal Kritik gegeben und überlegt, wie ich das besser machen kann, wie ich auch besser Interviews ähm, aufnehmen kann. Die ersten drei habe ich nicht aufgenommen, dann habe ich das mit dem Handy aufgenommen und dann wurde mir gesagt, ja, mach das vielleicht auch mal mit einem richtigen Aufnahmegerät. Und ich so, ja, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Dann wusste ich, dass ich nochmal hinfahren muss. Ich wollte mehr, noch mehr Frauen fotografieren. Und ich wusste auch, ich hatte im Mai Frauen kennengelernt oder mit Frauen geschrieben, die ich aber die leider noch keine Zeit hatten, als ich da war. Und dann dachte ich so, gut, dann, dann muss ich das nächstes Mal machen. Dann habe ich mich auch nochmal beim anderen, so Workaway-ähnlichen Portal angemeldet, um da auch vielleicht nochmal zu googeln, ob ich da Frauen finde. Und habe den Leuten dann ja einfach geschrieben, ich bin dann, dann da und ob die Lust haben, sich mit mir zu treffen. Das zweite Mal bin ich im Ende September, Oktober gefahren, vier bis fünf Monate, nachdem ich das erste Mal da war. Hatte mir dann noch mehr Film mit genommen, meine Großformatkamera wieder, meine Kleinbildkamera, ist meine digitale Kamera. Ich fotografiere schwarz-weiß, muss man vielleicht noch sagen. Aber ich hatte das Gefühl, dass dieses Grün, was ich dort sehe, dass das irgendwie gefehlt hat. Und deswegen wollte ich filmen. Logische Konsequenz. Ne? Und ja, deswegen ein Filmstativ ausgeliehen, ein ordentliches Mikrofon, um dann auch Sound aufzunehmen und dann auch noch die Interviews aufzunehmen. Ich hatte gehofft, dass ich irgendwie meine Unterkünfte für die Zeit, die ich wieder geplant hatte, also einen Monat wieder, dass ich die schon vorher so regeln konnte. Nee, war, war nicht der Fall. Deswegen dachte ich so, gut, da muss ich jetzt mal ein bisschen spontaner sein. Die ersten drei Tage gehe ich auf so einen Campingplatz, gucke dann von da an, wie lange ich dann erstens mal auf dem Campingplatz bleibe und ob ich vielleicht, wenn ich vor Ort bin, besser dann Kontakt kriege zu den anderen Frauen und da dann eventuell auch übernachten kann. Dieses Mal habe ich mich entschieden, nicht bei Zoe zu übernachten, weil ich dachte so, nee, irgendwann ist auch so eine Gutherzigkeit ausgereizt und ich kann nicht äh, mich selbst da so einladen, weil ich auch wirklich gedanklich frei sein wollte und mich voll nur auf mein Projekt konzentrieren wollte, weil ich nämlich auch festgestellt habe, ich brauche mehr Landschaften. Für Landschaften brauche ich einfach die Zeit, jeden Tag irgendwo hinzufahren, durch die Gegend zu spazieren und halt den ganzen Tag draußen zu verbringen. So habe ich dann auch meinen Tag strukturiert. Also ich habe die Frauen Termine ausgemacht und dann dazwischen Termine mit mir selbst gemacht, wo ich dann zu welchen gewissen Orten ich fahre, um halt zu gucken, ob da vielleicht ein gutes Landschaftsmotiv ist. Aber als ich da angekommen bin, habe ich eine Frau geschrieben, ich bin da, bist du auch da, darf ich eventuell bei dir zwei, drei Tage übernachten, die hat dann zugesagt und dann habe ich da drei Nächte geschlafen, dann habe ich bei einer anderen Frau, die ich auch noch gefragt hatte, drei Nächte schlafen können und bei einer anderen Frau auch und so bin ich dann von Frau zu Frau gehüpft. Das war auch mal ganz schön, weil ich dann die Menschen dann noch ein bisschen mehr kennenlernen durfte. Ich wusste jetzt nicht, ob ich nochmal nach Frankreich fahren würde. Dann habe ich auch gefilmt, die ersten Versuche. Puh, ich glaube, da wird einem schlecht. Weil ich, ich hatte ja auch keine Ahnung, wie ich Filme mache eigentlich oder wie ich überhaupt aufnehme mit meiner Kamera. Wusste ich das noch gar nicht so richtig, wie ich dieses Ding bedienen soll, dieses Filmstativ. Keine Ahnung. Es war eine, eine wackelige Angelegenheit am Anfang und dann hinterher wurde es immer besser. Und ich hatte mir dann, ich glaube, ja, also ich bin ja auch nicht auf die Idee gekommen, mir davor mal so ein YouTube-Tutorial anzugucken, wie man so ein Ding bedient. Nee, ich war in Karol am Strand 
irgendwie um 8 Uhr morgens und wollte irgendwie diese Morgenstimmung da auch filmisch festhalten und hatte mein Großformatfoto hatte ich schon gemacht und dachte so, gut, jetzt filme ich. Und da war ich so, ja, wie baue ich überhaupt hier Stativ auf und wie mache ich das denn? Ich dachte, das geht ganz einfach, aber das war es nicht. Und dann habe ich mir da im Auto tatsächlich so ein Tutorial angeguckt. Der erste Satz von diesem Tutorial war, nehmt euch Zeit und ähm, bis ihr das richtig ordentlich beherrscht mit diesem Film, kann es ein Jahr dauern. Und ja, ich war auch so, ja, ein Jahr habe ich jetzt nicht. Du musst jetzt in zehn Minuten gehen. Also bei vielen ein äh, Sachen war es halt so, ähm, dass ich das zum ersten Mal gemacht habe. Ich glaube, das hat mir, mir aber auch ermöglicht, irgendwie da sehr offen für eventuelle Veränderungen in diesem Projekt entgegenzustehen. Also natürlich ist es gut, auch einen festen Plan, oder ich hatte auch einen Plan. Manchmal denkt man ja immer so, ja, ich muss das und das und das und das können damit ich das überhaupt machen kann oder damit ich da überhaupt anfangen kann. Aber das stimmt ja gar nicht. Du kannst halt schon so ein Projekt irgendwie anfangen, wenn du so, ein, so eine halbe Idee hast. Wenn du halt gut daran glaubst, dann läuft das schon. Dann, dann, dann klappt das. Die Zeit, während ich fotografiert habe, war einer der schönsten Zeiten. so Das ist sozusagen das erste Mal so war, dass ich richtig da reingedeift bin in die Arbeit als Fotografin. Also von morgens bis abends habe ich mich nur mit meinem Projekt beschäftigt und das war ganz toll. Natürlich ein großes Privileg auch, dass ich diese Zeit hatte und auch diese finanziellen Kapazitäten. Aber was man halt nicht vergessen darf, ist, dass nach diesem Fotografieren, was wirklich meistens ja nur 5% der ganzen Arbeit ist, kommt so ein Batzen an anderen Sachen, an, an Entwickeln, in der Dunkelkammer stehen, mit Leuten reden, um sich Kritik einzuholen zu planen, zu denken, finanziell dann auch wieder daran zu arbeiten, dass man das alles dann stemmen kann, weil, weil so ein Buch kostet viel, so eine Ausstellung kostet viel, so Materialien kosten allgemein viel und dass man das dann irgendwie so ähm, jongliert, das sind dann eigentlich 95% der anderen Zeit. <lacht> Aber diese 5%, die habe ich wirklich genossen, muss ich sagen. Das war wirklich toll und schön. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt ähm, zu der Zeit in Frankreich, auch nochmal zu der Zeit des Entwickelns und so weiter, let me know. Ich freue mich, die zu beantworten. Ja, ne? Das, das war's. <lacht> ich freue mich sehr auf das, dass wir hier mal wieder geredet haben miteinander und freue mich darauf, die anderen Videos zu machen. Und mit diesen Worten. Mach's gut. Tschüssi.